வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்பம் பகுதியில் டிஎன்ஏயு அடுப்புகள் குறித்து மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் உயிர் சக்தி துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் வி பழனிசெல்வம் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க கூட்டு பண்ணை திட்டத்தின் கீழ் கேரட் சாகுபடி செய்து பயனடைந்த நீலகிரி மாவட்டம் அதிகரட்டி அஞ்சல் முட்டிநாடு பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் கே ஹலையா அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திருச்சி கரூர் பெரம்பலூர் அரியலூர் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவரம் மரவள்ளிக்கிழங்கு இன்றைய தகவல் நேரத்தில் நாமக்கல் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டம் குன்றக்குடி வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் ஆகியவற்றில் நடைபெறவுள்ள பயிற்சிகள் குறித்த அறிவிப்பு இன்றைய வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம் பட்டுக்கோட்டை உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் காஞ்சிபுரம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் மிகு மழை பொழியும் மண்டலத்திற்கான வானிலை அறிவிக்கை உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க கூட்டு பண்ணைய திட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைந்த விவசாயிகள் சாகுபடிக்கு தேவையான இடுபொருட்கள் பண்ணை இயந்திரங்களை வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை துறையின் மூலம் எளிதில் பெற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது அரசின் மானிய திட்டங்களை கூட்டு முறையில் அனைவரும் பெற்று உற்பத்தியை பெருக்கி உற்பத்தியான விளைபொருட்களை ஒருங்கிணைத்து நேரடியாக விற்பனை செய்வதன் மூலமும் மதிப்பு கூட்டி விற்பனை செய்வதன் மூலமும் கூட்டு பண்ணைய முறையில் பங்கு பெறும் அனைத்து விவசாயிகளின் உற்பத்தி அதிகரித்து கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கும் அந்த வகையில் கூட்டு பண்ணைய திட்டத்தின் கீழ் கேரட் சாகுபடி செய்து பயனடைந்த நீலகிரி மாவட்டம் அதிகரட்டி அஞ்சல் முட்டிநாடு பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் கே ஹலையா அவர்கள் தரும் செய்திகள் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு மூணு தலைமுறையாக நாங்கள் விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அரசுடைய அறிவுரைப்படி தோட்டக்கலைத்துறையுடைய அறிவுரைப்படி கூட்டுப்பண்ணை திட்டம் என்று சொல்லி ஒரு திட்டம் வந்திருக்குது அந்த திட்டத்தில் ந திட்டத்தில் நாங்கள் எல்லாம் மெம்பர் ஆகி ஒரு குழுவாக இருபது பேர் சேர்ந்து ஒரு குழு ஆரம்பித்து அந்த குழுவின் மூலயமா எல்லா பயிர் போட்டு இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்குண்டான மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் தோட்டக்கலைத்துறையாக சார்பாகி மார்க்கெட்டிங் டிவிஷனும் தனி ஒன்று ஆரம்பித்து அதில் பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அவங்க வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா அதுக்கு கைட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணுறாங்க என்னென்ன பயிர் போடணும் அப்படின்னு இப்போ வந்து நாங்களாம் கேரட் போட்டிருக்கோம் இந்த ஸ்ப்ரிங்க்ளர் எல்லாம் நல்லா கொடுத்து அந்த அதன் மூலிமா ஏக்ராஸ் ஏரியா அதிகப்படுத்தி அதில் நாங்கள் போட்டுட்ருக்குறோம் மைக்ரோ ஸ்ப்ரிங்க்ளர் போட்டு அதில் தண்ணி மிச்சமாகுது நேரமும் கம்மியாக செலவாகுது ஏன்னா மற்ற அந்த நேரத்தில் மற்ற வேலையை நாங்கள் பார்க்க முடியுது தண்ணி வந்து குறைச்ச குறைஞ்ச தண்ணியில் அதிக விவசாயம் பண்ணுற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த தோட்டக்கலைத்துறை சார்பாகவே நாங்கள் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் அது இல்லாமல் இப்போது விதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க மானிய விலையில் காரட் விதை இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அதன் குழுவின் மூலமாகவும் எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் அதை நாங்கள் பிரித்து கொடுக்குற மாதிரியும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் 
மீ மச்சம் இன்னும் நிறைய சப்சிடி எங்களுக்கு வேணும் கூட்டுப்பண்ணை திட்டத்தின் கீழே எல்லா விவசாயமும் சேர்ந்து ஒரு குழு அமைச்சிருக்கோம் இருபது பேர் அந்த இருபது பேர் வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் எல்லாமே மாத சந்தாவாக தொகை போட்டு அந்த ஃபண்டில் வந்து எங்கள் குழுக்குள்ளேயே யாருக்கு தேவைப்படுவோ அவங்களுக்கு குழுவோட சார்பாக நாங்கள் கொடுத்துட்டு இது பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அது இல்லாமல் இப்போது கலெக்டிங் ஃபார்ம் அதாவது கூட்டு பண்ணை திட்டம் போடுறதுனால எல்லாமே சேர்ந்து முடிவு பண்ணி தான் ஒரு பயிர் போடுவோம் இந்த பயிர் இந்த வாட்டி போடலாம் அடுத்த பயிர் இன்னொரு வாட்டி போடலாம் அந்த மாதிரி போட்டு பிளான் பண்ணி இந்த தோட்டக்கலைத்துறையிலேருந்து வந்து எங்களுக்கு அந்த விதையெல்லாம் சொல்லி கரெக்டாக கொடுப்பாங்க இந்த சீசனில் இன்னும் போடுங்க அப்படின்னு இப்போ அந்த மாதிரி போட்டிருக்கும்போது எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங்கும் நல்லா கிடைக்குது அதனால் அதுவும் நல்லா இப்போ பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அடுத்தது வந்து இப்போ இந்த தோட்டக்கலைத்துறை சார்பாக இந்த குழுங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் எங்களுக்கு மானிய இதில் மிஷினரிஸ் வாங்கலன்னு சொல்லி திட்டம் போட்டு கு செயல்படுத்திட்ருக்காங்க இப்போ எங்கள் குழுவுக்கு வந்து முட்டிநாடு ஃபார்மர்ஸ் குரூப்புக்கு வந்து டில்லர் பவர் டில்லர் ஒன்று இப்போ ரெடி பண்ணி கொட்டேஷனில் கொடுத்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த மாதத்தில் தான் வருதுன்னு சொன்னாங்க அது வந்து எல்லா நம்ம இருபது மெம்பர்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு வயல்லையும் போய் உழு உழுது அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கும் டில்லர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க அதை எல்லாமே இப்போ ஸ்ப்ரேயர்ஸு எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது வந்து குழு மூலியமாக தோட்டக்கலைத்துறை சார்பாக நாங்கள் கே மேலும் விவரங்கள் பெற கே ஹலையா அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஒன்பது நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திருச்சி கரூர் பெரம்பலூர் அரியலூர் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை நெல் நடவு வயலில் அடியுரமாக ஏக்கருக்கு இருபத்தி இரண்டு கிலோ யூரியா பதினெட்டு கிலோ ஜிப்சம் மற்றும் நான்கு கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு என்ற அளவில் கலந்து இரவு முழுவதும் வைத்து பின் பத்து கிலோ நியூரேட் ஆஃப் பொட்டாஷுடன் கலந்து வயலில் இடவும் மேலும் மணிச்சத்திற்கு நூற்று இருபத்தி ஐந்து கிலோ சூப்பர் பாஸ்பேட் இட வேண்டும் இரவை உளுந்து பயிருக்கு அடியுரமாக ஏக்கருக்கு இருபத்தி இரண்டு கிலோ யூரியா நூற்று இருபத்து ஐந்து கிலோ சூப்பர் பாஸ்பேட் பதினேழு கிலோ மியூரேட் ஆஃப் பொட்டாஷ் மற்றும் நாற்பத்தைந்து கிலோ ஜிப்சம் இட வேண்டும் நெல் தரிசு பருத்திக்கு நாற்பத்து ஐந்தாம் நாள் ஒரு களை எடுத்துவிட்டு மூன்று நாட்கள் கழித்து உரமிட்டு மண் அணைத்து நீர் பாய்ச்சவும் நெல் தரிசு பருத்தியில் ஏக்கருக்கு இரண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோ காட்டன் பிளஸ் என்ற உயிர் முக்கியை இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து பூக்கும் மற்றும் காய்பிடிக்கும் தருணத்தில் தெளிக்கவும் பால் கறக்கும் மாடுகளின் மீது காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை இரண்டு மணி நேர இடைவெளியில் தண்ணீரை தெளிப்பதனால் பால் உற்பத்தி குறைவது தவிர்க்கப்படுகிறது வெயில் அதிகமான பகல் நேரங்களில் மாடு மற்றும் ஆடுகள் மேய்வதை தவிர்க்கவும் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவரம் மரவள்ளி கிழங்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியும் வடிகால் வசதியும் உள்ள மண்ணில் மரவள்ளி கிழங்கினை சாகுபடி செய்யலாம் மண்ணில் தழைச்சத்து அதிகம் இருக்க வேண்டும் கோ ஒன்று ரூபா கீர்த்தி லதா போன்றவை பயிரிட ஏற்ற ரகங்களாகும் மரவள்ளி கிழங்கு மே ஜூன் மாதங்களில் பயிரிடப்படுகிறது நல்ல முற்றின கிழங்குகளை துண்டுகளாக்கி உபயோகப்படுத்தலாம் ஒரு எக்டரில் நடவு செய்ய ஆயிரத்து எட்நூற்று எழுபத்தைந்து முதல் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கிலோ கிழங்குகள் தேவைப்படும் நிலத்தை இரண்டு முறை நன்றாக உழுது கடைசி உழவின் போது இருபத்து ஐந்து டன் தொழுவுரம் இட்டு மண்ணுடன் நன்கு கலக்க செய்ய வேண்டும் கிழங்குகளை நடுவதற்கு முன்பு எக்டருக்கு நாற்பது கிலோ தழைச்சத்து அறுபது கிலோ மணிச்சத்து நூற்று இருபது கிலோ சாம்பல் சத்து ரசாயன உரங்களை இட வேண்டும் ஒரு எக்டருக்கு நான்கு கிலோ அசோஸ் பயிரிலம் நாற்பது கிலோ மணல் கலந்து நடவு செய்த முப்பதாவது நாளில் இடலாம் சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் தினமும் ஒரு மணி நேரம் நீர் பாய்ச்சலாம் அல்லது தேவைக்கு ஏற்ப வாரம் ஒரு முறை நீர் பாய்ச்ச வேண்டும் இலைகள் மஞ்சள் நிறம் கலந்த பழுப்பு நிறமாக்கி உதிர ஆரம்பிக்கும் அது அறுவடைக்கான அறிகுறியாகும் இருநூற்று நாற்பது நாட்களில் எக்டருக்கு இருபது முதல் இருபத்து ஐந்து டன் வரை மகசூல் பெறலாம் மேற்கூறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் விவரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் அக்ரிடெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் நாமக்கல் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் மற்றும் 
சிவகங்கை மாவட்டம் கூன்றக்குடி வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் ஆகியவற்றில் நடைபெற உள்ள பயிற்சிகள் குறித்த அறிவிப்பு பதினைந்து ஐந்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு செவ்வாய்க்கிழமையன்று நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு குறித்த பயிற்சி நாமக்கல் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் நடைபெற உள்ளது இப்பயிற்சியானது சுய உதவிக் குழுக்கள் இளைஞர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும் இப்பயிற்சி குறித்த விவரங்கள் பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய வளாகம் நாமக்கல் ஆறு மூன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு எட்டு ஆறு இரண்டு ஆறு ஆறு மூன்று நான்கு ஐந்து மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு எட்டு ஆறு இரண்டு ஆறு 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 ஐந்து பூஜ்ஜியம் பதினைந்து ஐந்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு செவ்வாய்க்கிழமையன்று பண்ணை குட்டைகளில் மீன் வளர்ப்பு பற்றிய பயிற்சி சிவகங்கை மாவட்டம் குன்றக்குடி வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் நடைபெற உள்ளது ஆர்வம் உள்ள உழவர் பெருமக்கள் இப்பயிற்சியில் பங்கேற்று பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்பயிற்சி குறித்த விவரங்கள் பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் குன்றக்குடி ஆறு மூன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஏழு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஐந்து ஏழு ஏழு இரண்டு ஆறு நான்கு இரண்டு எட்டு எட்டு விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் வேம்பு கலந்த யூரியா சிறந்த உற்பத்திக்காக வேம்பு கலந்த யூரியா நம் நாட்டிலேயே எழுபது லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்க ஆறு ஆலைகள் சீரமைக்கப்படுகின்றன எஃப்சிஐஎல்லின் கோரக்பூர் சித்ரி தல்சர் மற்றும் ராமகுண்டம் ஆலைகள் அச்சப்சிஎல்லின் பரோனி மற்றும் பிபிஎஃப்சிஎல்லின் நாமருல் போர்ட் ஆகியன பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல இப்பொழுது நம் நாட்டிலேயே வேம்பு கலந்த யூரியா உற்பத்தி செய்யப்படும் இதனால் விவசாயிகளுக்கு நன்மையே விளையும் பத்து சதவீதம் வரை தானிய உற்பத்தி அதிகரிக்கும் மண்ணில் பத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீதம் நைட்ரஜன் திறன் அதிகரிக்கும் சிறந்த உற்பத்திக்கு வேம்பு கலந்த யூரியா இனி வருவது வேளாண் சந்தை தொடரும் வேளாண் சந்தையில் தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளைப்பொருட்களின் விலை நிலவரம் குவிண்டாலுக்கு கம்பு தேனியில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது மக்காச்சோளம் இதர ரகம் அன்னூரில் ஆயிரத்து முன்னூறு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து நானூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் கள்ளக்குறிச்சியில் ஆயிரத்து முப்பத்தாறு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து இருநூற்று முப்பத்து ஒன்பது ரூபாய்க்கும் நெல் ஏஎஸ்டி பதினாறு அம்பா சமுத்திரத்தில் ஆயிரத்து எழுநூறு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் கடலூரில் குறைந்தபட்சம் மற்றும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பத்து மூன்று ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது நெல் சோனா ஆரணியில் ஆயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒரு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் கேழ்வரகு இதர ரகம் ஓசூரில் ஆயிரத்து அறுநூறு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் தம்மம்பட்டியில் இரண்டாயிரம் ரூபாயிலிருந்து இரண்டாயிரத்து நூற்று இருபத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் பருத்தி இதர ரகம் கங்கவல்லியில் மூன்றாயிரத்து எட்நூறு ரூபாயிலிருந்து நான்காயிரம் ரூபாய்க்கும் குளத்தூரில் நான்காயிரத்து நானூறு ரூபாயிலிருந்து ஐந்தாயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கும் புளி தருமபுரியில் மூன்றாயிரத்து எட்நூறு ரூபாயிலிருந்து ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கும் பாப்பாரப்பட்டியில் மூன்றாயிரத்து எட்நூறு ரூபாயிலிருந்து ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது கொப்பரை பழனியில் ஏழாயிரம் ரூபாயிலிருந்து எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் வேலூரில் பத்தாயிரத்து நூற்று பத்து ரூபாயிலிருந்து பத்தாயிரத்து அறுநூற்று எழுபது ரூபாய்க்கும் மணிலா இதர ரகம் ஆரணியில் நான்காயிரத்து பதினெட்டு ரூபாயிலிருந்து நான்காயிரத்து இருபது ரூபாய்க்கும் கடலூரில் ஐந்தாயிரத்து முப்பத்தாறு ரூபாயிலிருந்து ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் எள் கருப்பு மேலூரில் ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று முப்பது ரூபாயிலிருந்து ஏழாயிரத்து எழுநூற்று முப்பது ரூபாய்க்கும் முத்தூரில் ஆறாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாயிலிருந்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் மஞ்சள் கிழங்கு ஈரோட்டில் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்து ஒன்பது ரூபாயிலிருந்து ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஒன்பது ரூபாய்க்கும் பெருந்துறையில் ஏழாயிரத்து முப்பத்து நான்கு ரூபாயிலிருந்து ஏழாயிரத்து எட்நூற்று எழுபது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது பட்டுக்கோட்டை உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரிக்காய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் புடலங்காய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் சுரைக்காய் ஒரு கிலோ பதினைந்து ரூபாய்க்கும் பாகற்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் பீர்க்கங்காய் ஒரு கிலோ இருபத்து நான்கு ரூபாய்க்கும் 
மாங்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் முருங்கைக்காய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் கொத்தவரை ஒரு கிலோ இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் பரங்கிக்காய் ஒரு கிலோ பதினைந்து ரூபாய்க்கும் பூசணிக்காய் ஒரு கிலோ பதினைந்து ரூபாய்க்கும் வாழைக்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் தேங்காய் ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் முள்ளங்கி ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் கருணைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ முப்பத்தாறு ரூபாய்க்கும் சேனைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் மரவள்ளிக்கிழங்கு ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் பீன்ஸ் ஒரு கிலோ ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் கேரட் ஒரு கிலோ இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் பீட்ரூட் ஒரு கிலோ இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் முட்டைகோஸ் ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் சௌச்சவ் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் கீரைகள் கட்டு ஒன்றுக்கு எட்டு ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை ஒரு கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் புதினா ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது காஞ்சிபுரம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட் விலை நூறு ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் செண்டு மல்லி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டை ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் விருச்சிப்பூ ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை தொடரும் வேளாண் வானிலையில் மிகு மழை பொழியும் மண்டலமான கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் காற்றின் விற்பனிலை அதிகபட்சமாக இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி மூன்று புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு சதவிகிதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு இரண்டு கிலோமீட்டர் ஆகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒரு சதவிகிதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் சூரிய கதிர்வீச்சு முன்னூற்று இரண்டு புள்ளி நான்கு கலோரி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆகவும் வளிமண்டல அழுத்தம் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு ஹெக்டா பாஸ்கல் அளவாகவும் இருந்தது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகத்தின் வடக்கு மற்றும் தெற்கில் உள்ள உள் மாவட்டங்களில் மிதமானது முதல் கனமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று தெற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு முப்பத்தைந்து முதல் நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன நன்றி வணக்கம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் விவசாயிகளின் நன்மையை நோக்கிய முன்னேற்றம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் ஒவ்வொரு வயலுக்கும் நீர் ஒவ்வொரு துளியிலும் அதிக விளைச்சல் சரியான நீர்ப்பாசன முறைகள் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பின் புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் பூமியின் நீரளவு அதிகரிக்கும் வட்டார அளவில் நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் நடக்கும் நீர்ப்பாசனமற்ற இடங்களிலும் நீர் பாய்ச்சுவதால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் இந்திய அரசின் மாபெரும் திட்டம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் பல்கலைக்கழகம் பல்வேறு வகையான விறகு அடுப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது இவை எளிதாக கிடைக்கும் களிமண் மணல் நெல் உமி போன்ற இடுபொருட்கள் கொண்டு செய்யப்படுகின்றன இவற்றிற்கு சாதாரண விறகு அடுப்பினை விட இரு மடங்கு எரித்திறன் இருப்பதால் விறகின் செலவும் சமையலுக்கு ஆகும் காலமும் வெகுவாக குறைக்கப்படுகிறது அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்பம் பகுதியில் டிஎன்ஏயு அடுப்புகள் குறித்து மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் உயிர் சக்தி துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் வி பழனிசெல்வம் அவர்கள் தரும் தகவல்கள்
இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அடுப்புகள் நம்ம பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எண்பது சதவீதம் வந்து கிராம மக்கள் வந்து விரைவு கொண்டு அடுப்பில் பயன்படுத்திக்கிருக்காங்க இவ கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் வந்து மற்ற இதில் பயன்படுத்திக்கிருக்காங்க ஸோ இன்றளைக்கும் வந்து அதிகமாக வந்து விறகு கொண்டு கிராமப்புறங்களில் பயன்படுத்தி சமையல் செய்வது சாதாரணமாக ஆகி கொண்டு இருக்கின்றது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண அடுப்பில் வந்து நம்ம விறகு கொண்டு இருக்க போகும்போது கிட்டத்தட்ட புகை வந்து அதிகமாகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மில்லியன் மரணங்கள் வந்து நம்ம அந்த புகையினால் ஏற்படைய சுவாச சுவாச கோளாறு மற்றும் மற்ற இந்த புகை பிரச்சனையால் வந்து பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்க கண்டறியப்பட்டது தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தால் இந்த அடுப்பு டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டு அடுப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒன்று மொத்தம் மூணு அடுப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒற்றை அடுப்பு இரட்டை அடுப்பு மற்றும் உயிர் வாயு அடுப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பயோமாஸ் ஸ்டவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிஎன்ஏ ஒற்றை அடுப்பு இந்த ஒற்றை அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா வந்து சாதாரணமாக வந்து நீங்கள் கிராமப்புறங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய அடுப்புகளை வந்து அதோடய திறன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டுலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு சதவீதம் வந்து அந்த திறன் இருக்கும் ஆனால் இந்த டிஎன்ஏ அடுப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வந்து திறன் அதனால் வந்து நம்மளுக்கு விறகு பயன்பாடு கம்மியாகுது நேரம் வந்து மிச்சமாகுது கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதம் நேரம் வந்து நம்மளுக்கு மிச்சமாகுது இந்த அடுப்போட பாகங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த விறகு வைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அடுத்து வந்து காற்று உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆறு டு ஏழு சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஒம்பது சதவீத சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஒரு காற்று உள்பாக்கூடிய இரண்டு பகுதியில் வந்து உள்பாக்கூடிய இந்த அடுப்பை வந்து இரண்டு சுவர்கள் கொண்டது சாதாரண கிராமப்புற அடுப்பு வந்து ஒரே ஒரு சுவர் திக்காக இருக்கும் அந்த இதில் வந்து கனமாக இருக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு சுவர் இருக்கும் வெளிப்புற சுவற்றில் வந்து காற்று வந்து சைடில் வந்து உள்ளே போய் உள்புற சுவற்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு உள்ள ஒரு எம்எம் அளவு உள்ள சிறு சிறு துளைகள் இருக்கும் காற்று வெளியில் கிடைக்கக்கூடிய காற்று வந்து அந்த வெளிச்சுவற்றிலேருந்து உள் போய் அந்த உள்ளார வந்து நம்ம ஏற்கனவே எரிச்சிக்க இருக்கிறதுனால என்னாகும் வெப்பம் காற்று வந்து வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய காற்று வெப்பமாகி அந்த உள்ளே போகும்போது அந்த துளைகள் வழியாக காற்று உள்ளே போய் அந்த வெப்ப காற்று ஆல்ரெடி வந்து ஏற்கனவே வெப்பம் ஆகிட்டதுனால அதோட எரிக்கும் திறன் வந்து அதிகமாகுது அதான் வந்து இது முக்கிய காரணம் ஸோ இந்த வெப்ப எரிவாயு கலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த அடுப்பில் வந்து நம்ம வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வரைக்கும் திறன் அதிகமாக இருக்குது க கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மற்றும் நாற்பது சதவீதம் நேரம் அதேமாதிரி விறகும் வந்து கிட்டத்தட்ட அதிகமாக வந்து மிச்சமாகுதுன்னு கிடைக்கப்படுது இது வந்து ஒற்றை அடுப்பு பற்றி இதே மாதிரி இரட்டை அடுப்பு இருக்குது இரட்டை அடுப்புனா இதே மாதிரி ஒரே இதில் வந்து ரெண்டு பானைகள் வந்து ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தலாம் இதோட விலை பார்த்தோம்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்குது இது நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் உயிர் சக்தி துறையில் வந்து இதற்கான பயிற்சியும் கொடுக்குறாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படின்ற பயிற்சியும் கொடுக்குறாங்க மற்றும் இந்த அடுப்புகள் வேண்டுவோர் வந்து அங்கே அணி வந்து கிடைக்க நீங்கள் காசோலை அல்லது நேரடியாக சென்று வாங்கிக்கொள்ளலாம் எரிவாயு அடுப்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட அது வந்து நம்ம சாதாரண கிராமப்புறங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய அடுப்பு இந்த அடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாயு உண்டாகும் அது வந்து அந்த நம்ம வந்து விறகை வந்து நேரடியாக எரித்து வந்து அதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இதில் வந்து வாயு உண்டாகி அந்த வாயு மூலம் வந்து நம்ம எரிகிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இதோட பாகங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு விறகு வந்து நிறக்கக்கூடிய கலன் இருக்குது உள்ளார வந்து கலன் இந்த கலனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு நாலு கிலோ வந்து இதில் நிரப்பிக்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பொருத்தி போட்டீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரம் எரியும் எரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த வாயு உண்டாகும் போது அந்த நைட்ரஜன் மற்ற காற்றுக்கள் வாயு உண்டாகும் போது இதோட எரித்திறன் வந்து அதிகமாகுது அடுத்து நீங்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பு வார்ப்பு உள்ளது அந்த இரும்பு வார்ப்பு அல்லது அந்த கிரேட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது அது எரிய எரிய வந்து பார்த்துச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த சாம்பல் வந்து கீழே வந்து வந்துடும் கீழே வந்து அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து காற்று போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு வந்து ஓட்டம் வந்து சைடில் இருக்குது அந்த காற்று வந்து இந்த ரெண்டு ஓட்டம் இதில் வந்து கீழே இருந்து நம்மளை உள்ளே போய் அந்த இதில் வந்து இரண்டு முறைகளை பற்ற வைக்கிறோம் ஒன்று வந்து மேல் நோக்கி பற்ற வைக்கிறது இன்னொன்று கீழ் நோக்கி பற்ற வைக்கிறது ஃபஸ்ட்டு கீழ் நோக்கி பற்ற வைக்கிறது எப்படின்னா வந்து ஒரு அரை கிலோ ஒரு கால் கிலோ அது அரை கிலோ வந்து கறி எடுத்துக்க வேண்டியதான் கறி எடுத்து அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தணல் போட்டுக்கிறாங்க தணல் போட்டு அந்த தணல் ஆனதுமே வந்து மேலே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து விறக சிறிய நறுக்கிய துண்டுகளாக சின்ன சின்ன நறுக்கி அதில் வந்து ஒரு முக்கால் வாசி நிரப்பிக்கிறோம் நிரப்பிக்கணுமே அந்த உள்ளேருந்து அந்த தணல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சி ஃபுல்லாக வந்து எரிஞ்சிடும் முக்கியமாக இந்த இது வந்து
ஒரு நிலையை உண்டாக்கி நல்ல சுகமான வாழ்வு அந்த வேளாண் பெருமக்கள் நல்வாழ்வு வாழ்மொழி கேட்டுக்கொள்ள நன்றி வணக்கம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் வி பழனிசெல்வம் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஆறு இரண்டு இரண்டு நான்கு மூன்று ஆறு ஏழு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும் சரிங்க சரிங்க இவ்வளவு நேரம் சிரிச்சு சிரிச்சு யாருட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்க விவசாயிகள் கால் சென்டர் நிபுணர்ட்ட பயிர்கள் பத்தி நீ யோசனை கேட்டுட்டு இருந்தேன் காலையில சரி மதியானம் கூட வா விவசாயிகள் கால் சென்டர் காலையில ஆறு மணில இருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரை திறந்திருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வா ஆமா வருஷத்துல முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாளும் திறந்திருக்கும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்த போன் மூலமும் தேசிய ஹெல்ப்லைன் நம்பர் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்றில் தொடர்பு கொள்ளவும் பதினான்கு ஐந்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு திங்கட்கிழமையன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்து யோசிச்சேங்க தெளிப்பு நீர் பாசன முறையில் பூண்டு சாகுபடி செய்து பயனடைந்த நீலகிரி மாவட்டம் அதிகரட்டி அஞ்சல் முட்டிநாடு கிராம வேளாண்மையாளர் பி கண்ணன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் வேலூர் கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவரம் டிஜிட்டாலிஸ் வேளாண் தொழில்நுட்பம் பகுதியில் புதிய பார்வையில் நெல் சாகுபடி குறித்து மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் உளவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் இ சுப்பிரமணியன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஆகியன இடம்பெறும் நேர்களே இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சி இடம்பெற்ற அனைத்து பகுதிகளும் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும் என நம்புகிறோம் பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியினை இணையதளத்தின் வழியாகவும் பார்த்து பயன்பெறலாம் இணையதள முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் அக்ரிகல்ச்சர் சென்னை மற்றும் டபிள்யூ 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 டாட் டிடி பொதிகை டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் ட்விட்டர் மற்றும் ஃபேஸ்புக் ஆகிய சமூக வலைதளங்களில் அக்ரி டிடி சென்னை என்ற முகவரியில் பார்த்து பயன்பெறலாம் உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி டிடி அக்ரி ஜீரோ ஃபைவ் சென்னை அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மேலும் வேளாண்மை குறித்த விவரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் ஃபார்மர் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதளத்திலும் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்று எனும் தொலைபேசி எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் மீண்டும் நாளைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் 